என் இனிய மாணவ மாணவிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்கார் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மற்ற மகிழ்ச்சி மிக்க மகிழ்ச்சி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் டார்வின்ஸ் தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் டார்வினின் இயற்கை தேர்வு கோட்பாடு என்ற ஒன்றை பற்றி காண இருக்கின்றோம் அக்காலத்திலேயே உயிரினங்கள் எவ்வாறு தோன்றின என்பதை பற்றி ஒரு விளக்கத்தை அளித்த மாபெரும் அறிஞர் சார்ல்ஸ் டார்வின் இந்த சார்ல்ஸ் டார்வின் கோட்பாடுகள் அப்பொழுது மிகவும் எதிர்ப்பை சம்பாதித்தன இருந்தாலும் இப்போ மிகவும் போற்றப்படுகின்ற ஒரு மனிதராக சார்ல்ஸ் டார்வின் இருக்கிறார் என்பதை ஞாபகத்தில் கொள்ளுங்கள் ஸோ சார்ல்ஸ் டார்வின் பர்க் பிளேஸ் எங்கே பிறந்தார்னா இங்கிலாண்டில் ஷூஸ்பெரி இன் இங்கிலாண்ட் த பர்க் பிளேஸஸ் ஷூஸ்பெரி இன் த இயர் எயிட்டீன் நாட் நைன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டு இங்கிலாந்திலே ஷூஸ்பெரி என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு ஊரில் சார்ல்ஸ் டார்வின் அவர்கள் பிறந்தார் அவரோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி பெருசுனா அதெல்லாம் போல் நம்ம பாடத்துக்கு வருவோம் அவருக்கு பயாலஜியில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஸோ ரிசர்ச் ஸ்காலராக இருந்தார் பயாலஜி ரிசர்ச் ஸ்காலர்னு நம்ம வச்சுப்போம் உயிரியல் தமிழில் சொல்கிறப்ப ஆய்வாளராக இருந்தார் அப்போ ஹெச்எம்எஸ் பீகல் பிகில் அல்ல ஹெச்எம்எஸ் பீகல் அப்படின்னு ஒரு ஷிப்பில் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் என்பதை போல் ப உலகில் பல பகுதிகளை பார்க்கலாம் என்று ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஸோ ஹி ட்ராவல் த த வேர்ல்ட் இன் எ ஷிப் நேம்லி ஹெச்எம்எஸ் பீகல் ஃப்ரம் த இயர் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒன் டு எயிட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது ஆண்டு வரை கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடங்கள் உலகை சுற்றி வந்தார் செவரல் கான்டினென்ட் சுற்றி வந்தார் அதுமாரி உலகத்தை சுற்றின்றே வரப்ப ஹி மேட் எக்ஸ்டென்சிவ் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அவ்வாறு உலகில் பல பகுதிகளையும் அவர் சுற்றி வந்த சமயத்தில் வெறும் நான் கண்ண முடியும்னு சுற்றி பார்க்கல ஸோ சுற்றி எவ்வளோ பிளான்ட் இருக்குன்னு பார்த்தார் எவ்வளோ அனிமல்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தார் ஸோ ஹி அப்சர்வ் லாட் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் எண்ணற்ற தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் சுற்றி வருகின்ற சமயத்தில் அவர் கண்டார் அது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுட்டார் ஓட் த சிமிலாரிட்டி ஓட் த டிஃபரன்சஸ் என்னென்ன ஒற்றுமைகள் காணப்படுகின்றன என்னென்ன வேற்றுமைகள் காணப்படுகின்றன என்பதை எல்லாம் குறிச்சுட்டார் ஸோ ஜூரி இஸ் ஜேர்னி ஹி மேட் எக்ஸ்டென்சிவ் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இந்த தாவரங்களை விலங்குகளை பற்றிய எண்ணற்ற குறிப்புகளை பார்த்து குறித்து வைத்துக் கொண்டார் சிலர் ஸ்பெசிமனாக கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டார் ஹி நோட்டட் ஹியூஜ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் த ரிமார்க்கபிள் சிமலாரிட்டிஸ் எண்ணற்ற வகை தாவரங்களும் விலங்குகளும் உயிரினங்களும் காணப்பட்டன அவர்களுக்கிடையே ஒற்றுமைகளும் அதிகம் காணப்பட்டன அண்ட் அடாப்டேஷன்ஸ் டு காப் வித் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தாம் வாழும் சூழலுக்கு ஏற்ப தங்களை மாற்றியமைத்து கொள்ளும் திறனை அவை பெற்றிருப்பதை கண்டறிந்தார் ஸோ ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் பார்த்தார் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சிமிலாரிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது ஒற்றுமைகள் என்ன காணப்படுகிறது என்பதை கண்டார் ஓட் ஆர் த டிஃபரன்சஸ் அவர்களுக்குள்ள வேறுபாடுகள் என்ன காணப்படுகிறது என்பதை கண்டார் அண்ட் ஹவு தே ஆர் அடாப்டட் டு த என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் சூழலுக்கு தக்காரபோல் அவைகள் எவ்வாறு தங்களை மாற்றியமைத்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை கண்டார் கடைசியில் எயிட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ரொம்ப முக்கியம் ஏகப்பட்ட கான்டினென்ட் போனார் நிறையா கான்டினென்ட் போனார் நிறையா கண்ட்ரீஸ் பார்த்தார் ஃபைனலி ஹி சைல் டு கலாபாக்கஸ் ஐலண்ட் கடைசியில் அவர் வந்தது கலாபாக்கஸ் தீவுகள் கலாபாக்கஸ் ஐலண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கலாபாக்கஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பானிஷ் வேர்டு ஸ்பானிஷில் கலாபாக்கஸ்னா டார்டாய்ஸ்னு பேர் ஆமை அந்த பசிபிக் ஐலண்டில் எந்த ஏரியாவில் ஒரு பெரிய ஆமையை பார்த்தாரோ ஆமைக்கு பேர் தான் ஸ்பானிஷ் நேம் எடுத்துட்டோன்னா கலாபாக்கஸ்னு பேர் டார்டாய்ஸ் கலாபாக்கஸ் இன் ஸ்பானிஷ் மீன்ஸ் டார்டாய்ஸ் கலாபாக்கஸ் என்ற ஸ்பானிஷ் சொல்லின் பொருள் டார்டாய்ஸ் ஸோ மிகப்பெரிய ஆமைகளை அந்த பகுதியில் கண்டதால் அதுக்கு பேரை என்ன வந்துடுத்து கலாபாக்கஸ் ஐலண்ட்ஸ்னு வந்துடுச்சு 
இது கிட்டத்தட்ட ஃபோர்டீன் பிக் ஐலண்ட்ஸ் அண்ட் மெனி ஸ்மால் ஐலண்ட்ஸ் இந்த கலாபேகஸ் ஏரியாங்கிறது எங்கே இருக்கும்னா பசிபிக் கா ஓஷனில் இருக்குது பசிபிக் பெருங்கடலிலே காணப்படும் கலாபேகஸ் மட்டும் பெருசு பெருசாக அவர் பார்த்த ஐலண்டு ஃபோர்டீன் லார்ஜ் ஐலண்ட்ஸ் அண்ட் மெனி ஸ்மால் ஐலண்ட்ஸ் சில சிறிய தீவுகளையும் அவர் கண்டார் பதினான்கு பெரும் தீவுகளை பார்த்தார் அந்த கலாபேகஸ்ங்கிற பெரிய டார்டாய்ஸை பார்த்ததுனால அதுக்கு பேர் என்ன வந்துடுத்தோம்னா கலாபேகஸ் ஐலண்ட் அப்படின்னு பேர் வந்துடுத்தோம் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நைன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் சவுத் அமெரிக்கா தென் அமெரிக்காவிலிருந்து கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரத்து அறுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் பசிபிக் தீவிலே சாரி பசிஃபிக் பெருங்கடலிலே காணப்படுகின்ற ஒரு தீவு என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த கலாபேகஸ் ஐலண்டில் பார்த்த ஆமையோட சைஸ் எவ்வளோ இருந்து தான் வெயிட் எவ்வளோ இருந்து தான் அரவுண்டு டூ ஃபிஃப்டி டு டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் கேஜி இரநூத்தம்பதுலேருந்து இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு கிலோ வெயிட் இருந்தது ஹைட் எடுத்துகிட்டு எல்லாம் ஒன் எயிட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஆறே முக்கால் அடி ஒசரம் எவ்வளோ வருஷம் சர்வைவ் பண்ணுமா இட் ஹேஸ் காட் த எபிலிட்டி டு சர்வைவ் ஃபார் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் இருநூறுலேருந்து இருநூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் வாழும் திறனை பெற்றது அந்த ஆமை அந்த ஜெயண்ட் டார்டாய்ஸ் அங்கே பார்த்ததுனால தான் அந்த தீவுக்கு என்ன வந்துடுத்தோ கலா பேக்கஸ் வந்துடுத்து அதே பீரியடில் இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் ஆல்ஃப்ரெட் வேலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆக்சுவலி வேலஸ்னு சொல்கிறது ஃபுல்லாக சொல்கிறப்ப ஆல்ஃப்ரெட் ரசல் வேலஸ்னு பேர் அவர் என்ன பண்ணார் மலா மலே ஆர்கிபிலியோ ஒன்றும் கிடையாது இப்போ இந்தோனேஷியாவுக்கு போகிறோங்கல்ல இந்த இந்தோனேஷியா ஏரியாவுக்கு பேர் தான் மலே ஆர்கிபிலியோன்னு பேர் அந்த ஏரியாவில் ஹீட்டட் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எண்ணற்ற சோதனைகளை செய்தார் ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்து டார்வின் வேலஸ் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் டார்வின் வேலஸ் பரிணாம கோட்பாடு அப்படிங்கிற ஒன்று வந்தது ஸோ இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஃபுல் தேரியை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ நீ முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அவர் ரிசர்ச் பண்ணது ஃபைவ் இயர்ஸ் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒன் டு எயிட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹி ஃபைனலி சைல்ட் டு கலாபேகஸ் ஐலண்ட் இறுதியில் அவர் வந்தது கலாபேகஸ் ஐலண்ட் அந்த கலாபேகஸ் ஐலண்டை மட்டும் என்ன பார்த்தாருனா எப்பட்ட பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸை பார்த்தார் அதுக்காக அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்தார் எ லிவிங் லேபரட்ரி ஆஃப் எவல்யூஷன் பரிணாமத்திற்கான உயிருள்ள ஒரு ஆய்வகம் எ லிவிங் லேப் ஆஃப் எவல்யூஷன் பரிணாமத்திற்கான ஒரு உயிருள்ள ஆய்வகம் என்று அதற்கு பெயர் கொடுத்தார் அவ்வளவு பார்த்தார் அதில் ரொம்ப முக்கியமானது தான் இந்த டார்டாய்ஸை பற்றி பார்த்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு புக் எழுதினார் புக் ஒரு பேர் உங்களுக்கு தெரியும் த ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் பை நேச்சுரல் செலக்ஷன் இயற்கை தேர்வு வழி சிற்றின தோற்றம் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ்னு சொல்லுவா ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் பை நேச்சுரல் செலக்ஷன் இயற்கை தேர்வு வழி சிற்றின தோற்றம் என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் சார்ல்ஸ் டார்வின் இதை வச்சுக்கோங்க இவரோட டார்வின் தியரி டார்வின் வேலன்ஸ் வேலன்ஸ் தியரி டார்வின் வேலன்ஸ் தியரி கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் ஃபோர் கான்செப்ட் டார்வின் தியரி அல்லது டார்வின் வேலன்ஸ் தியரி எப்படி வச்சு நம்ம டார்வின் தியரியை வச்சுக்கோம் டார்வின் தியரி கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் ஃபோர் பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் நான்கினை அடிப்படையாக கொண்டு தான் அவருடைய கோட்பாடானது அமைந்தது ஒன் இஸ் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் ப்ரொடிகாலிட்டி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன்னா மிகை இனப்பெருக்கம்னு பேர் அல்லது அளவற்ற பிறப்பித்தல் திறன்னு பேர் ஸோ ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் மிகை இனப்பெருக்கம் ஏகப்பட்ட உயிரினங்களை உண்டாக்குதல் இதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக அப்புறம் வரும் செகண்டர்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வாழ்க்கை போராட்டம் பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிடுத்துன்னு வச்சுக்கோ ஏன் ஃபுட்டுக்கு ஃபைட் வரும் ஷெல்டருக்கு ஃபைட் வரும் கோப்பிங் வித் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஃபுட்டுக்கு இருக்கலாம் ஷெல்டருக்கு இருக்கலாம் கோப்பிங் வித் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் ஒன்று உணவிற்கு இருப்பிடத்திற்கு சுற்றுப்புற சூழல் இருக்குது எகைன்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வாழ்வதற்கான போராட்டம் வாழ்க்கை போராட்டம்னு வச்சுக்கலாம் யூனிவர்சல் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் போராட்டம் வருகின்ற சமயத்தில் மாறுபாடுகள் தோன்றும் யூனிவர்சல் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் மாறுபாடுகள் உயிரினங்களில் தோன்றுதல் அண்ட் ஃபைனலி ஆரிஜன் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் பை நேச்சுரல் செலக்ஷன் நேச்சுரல் செலக்ஷன் போகிறோம் இயற்கை தேர்வு என்ற நான்கு முக்கியமான கோட்பாடுகளை வெளியிட்டார் 
இந்த கோட்பாடுகளை பற்றிய விளக்கத்தை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் அலாட் தேங்க்யூ ஃபார் ஹியரிங்